பெரிய கேங்கு ஒரு சிம்ப சிங்கம் வந்து தனியார் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரிலாம் இல்லை கேங்கோட தெரியுவேன் நான் என்னை சுற்றி சு ஒரு சாதாரணமாகவே ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இருப்பாங்க ஆமாம் அது வந்து அராத்தலான டைம் அது வந்து பஸ்ஸில் டிக்கெட் எடுக்க மாட்டேன் தேட்டரில் டிக்கெட் எடுக்க மாட்டான் ரொம்ப கொடுமையான காலகட்டம் யாருமே அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அது வந்து செஞ்சதெல்லாம் தப்பு நான் இப்போ அந்த பஸ்ஸுங்க பஸ்ஸில் போய் ஆடுறாங்கள அதெல்லாம் நான் வந்து செஞ்சுட்டேன் என்ன இப்போ நான் இப்போ பார்த்தா திட்ட திட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஐயோ மெடாஸில் இவ்வளோ கிளடா போட்டாங்க இது சேலத்துலேயே நான் செஞ்சுட்டேன் ஆனால் அது வந்து எங்கள் அப்பா சொன்னார் அது கேட்கல ஊரில் இருக்கவங்கலாம் சொன்னாங்க கேட்கல அது அந்த அந்த வயசு அது வாலிப வயசு அது வந்து மறுக்கவே முடியாது ஆனால் யாருமே செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது செய்ய மாதிரி செய்யக்கூடாது தவறுகள்லாம் நிறைய செஞ்சேன் அதில் ஒன்று காலேஜ் எலெக்ஷன் என்ன ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஜிவி சாரை கூட்டிகிட்டு வந்தோம் ஜிவி ஜெயகாந்தன் ஸோ எல்லாரையும் நிறைய பேர் கூப்பிட்டு வந்தோம் அதில் வந்து ஜீவி கிட்ட தான் நம்ம ஏற்காடு அவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அப்போ வந்து நான் சொல்ல அவன் சொன்னது நான் வந்துச்சு எனக்கு எனக்கு வந்து நாலஞ்சு பேர் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் கேட்பாங்க சான்ஸு யாருக்கும் எங்களுக்குலாம் வேணாங்க இவருக்கு மட்டும் சான்ஸ் கொடுக்குன்னு ஒருத்தர் போய் சொன்னால் அவர் ஆச்சரியம் பார்ப்பார்ல அப்படி சொன்னது தான் ஜீவி சார்கிட்ட வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னது இவனுக்கு வந்து சினிமாவில் சினிமா வெறிய பைத்தியம் இவனுக்கு ஏதாவது செஞ்சு செஞ்சு கொடுங்க சார் உங்கள் தம்பி பிரதர் வந்து அஞ்சலி படம் எடுக்கிறாருல்ல அந்த அஞ்சலியில் ஏதாவது சான்ஸ் கொடுங்க சார் கேட்கணும் கேட்டோம் அதை தான் சொல்கிறான் டெய்லி பஸ்ஸில் வருவோம் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லே லேடிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க வந்து அவங்களோடலாம் பேசிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு பிடிக்காத ஒரு கோஷ்டிலாம் இருக்கும் வந்து ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு தடவை வந்து என்ன மிரட்டினாங்க வந்து இது வந்து சரவுண்ட சொன்ன வந்து உன்ன சரவணம் போய் அவங்கள போய் மிரட்டி அவங்க பயந்து அஞ்சு ரோட்டில் ஒவ்வொரே ஓட்டமாக ஓடி போயிட்டாங்க வந்து சார் பொண்ணுகள்லாம் நான் மிரட்டினா எல்லாம் பயந்துருவாங்க ஆக்சுவலி என்ன என்னை எதிர்த்து ஜெயிச்சான் ஒருத்தர் செக்ரட்டரியா அவனை நான் வந்து வெளியூர்லேருந்து ஓமலூர்லேருந்து வந்தேன் அவனை நான் ஊருக்குள்ளேயே விடல ஆக்சுவலி ஜெயிச்சிட்டாங்க ஒரே கண்டு ஆமா எல்லா பஸ்லையும் ஏறி இறங்கி சொன்னேன் ஒருத்தன் கூட அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றிட்டு வரக்கூடாது அவனை அப்படின்னு சொல்லி எந்த பஸ்ஸுமே ஏற்றிட்டு வரணும் அவன் காலேஜே வரல பாவம் அவன் அவன் இப்போவும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் ஒரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா பஸ் என்டி பஸ் நினைக்கிறேன் அந்த பஸ்ஸை நிறுத்தி பெரிய கலாட்டா பண்ணிட்டாங்க வந்து அந்த கலாட்டா நடந்து அது அந்த மாதிரி கலாட்டெல்லாம் பண்ணோடனே பிரின்ஸிபால் வந்து என்ன ஆச்சு ஒரு கன்வென்ஸ் சார் வந்து இவங்களை எல்லாத்தையும் ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணி ஒரு தடவை உள்ளெல்லாம் போலீஸ்லாம் வந்துருச்சு காலேஜுக்குள்ளே வந்து அப்புறம் இது பண்ணணுன்னு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் வந்து பேரணி மாதிரி திரண்டு போய் சேலம் கலெக்டர்கிட்ட போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு போய் கொடுத்தோம் பிரின்ஸிபாலை மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு எங்களை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடியே பிரின்ஸிபாலை மாற்றணும்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணார் அப்போ வந்து ஐஏஎஸ் ஃபருக்கின்னு நினைக்கிறேன் கலெக்டர் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் மாற்றிட்டார் வந்து ஸோ எங்களை தூக்கிட்டோம்ரை <laughs> 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 கிளம்பி சேலம் வந்தேன் திங்கக்கிழமை காலையில் எக்ஸாம் பாடுறேன் ஆள் டிக்கெட் கொடுக்க வச்சு ஏதோ பண்ணார் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம சரவணன் நடிகர் சரவணன் அவர்கள் பக்கத்தில் வந்து அவருடைய நண்பர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் நட்பா இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வருஷம் இருபத்தி நான்கு வருட நட்பு நீங்கள் வந்து மேட்டூர் சரவணன் அவர் வந்து சேலம் சரவணன் ரெண்டு பேரும் நண்பராக இருந்தீங்க பட் உங்களுடைய கல்லூரி காலத்தில் நான் சேலம் மாதிரி ஊரில் இருக்கக்கூடிய போது ஒரு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபலத்தை கல்லூரிக்கு கூட்டிகிட்டு வரதே பெரிய விஷயம் ஆமாம் அதிசயம் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அப்புறம் ஜிவி சார் இப்போ இவங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் வரவழைக்கிறதுக்காக பயங்கரமாக மெனக்கெட்டுருக்கணுமே யார் டிசைட் பண்ணது இவங்கள தான் கூட்டிகிட்டு வரணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணேன் நான் அப்போ முடிவு பண்ணேன் நான் வந்து சினிமாவுக்கு போகணுன்றதுக்காக சினிமா செலிபிரிட்டிஸாக நான் தேடுவேன் அப்போது அப்போது வந்து அது இல்லாமல் நான் வந்து மக்கள் வந்து எல்லாம் மச்சா நீ ஏதாவது நீ என்ன பண்ணாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருந்தாங்க அதனால நான் அப்படின்னு நீங்கள் தான் கெத்து ஆ அது வந்து நடுவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லணுன்னா இந்த பஸ் என்டி செவன் சொல்லிட்டு இருந்ததுனால அது நான் நான் போகிறது நான் வந்து பஸ்ஸில் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ பொதுவாக அப்படின்னா எல்லா பசங்களும் பண்ணுறது தான் நாங்களும் பண்ணோம் நான் கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணுவேன் அப்போ எப்படி டிரைவரில் இறக்கி விட்டு அங்கே உட்காந்துருக்கீங்களா ஆக்சுவலி பண்ணோம் அதுவும் அதுவும் பண்ணேன் என்ன பண்ணோன்னா டிரைவர
காலேஜ் வந்து ஆர்ட்ஸ் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் டிராஃபிக் ஜாம் எல்லாம் பெருசாக பெரிய கலாட்டா வந்து சரி இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போது ஒரு வேடிக்கை அந்த கல்லூரி காலத்தில் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமே ஜாலியாக இருக்கும் ஆனால் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் யார் திரும்பி பண்ண பண்ணாது எனக்காக கூடாது எனக்காவது நீங்கள் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நான் என்ன நிறைய பேர் என்னால் கேட்டிருப்பான் நிறைய பேர் இதை பார்த்து ரொம்ப என்னை வந்து நிறைய பேர் வந்து பேர் சொல்லி கூடுவோம் ஆயிரம் பேரில் நான் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐநூறு பேர் எதுவும் பேர் சொல்லுவேன் பேர் சொல்லி கூடுவேன் எல்லாரும் வணக்கம் வச்சுட்டு போவாங்க யாராவது வணக்கம் வைக்கலாம் கூப்பிட்டு அடிச்சிருக்கேன் நான் ஏன்னா வணக்கம் வைக்க போகிறேன் ஆனால் வணக்கம் தான் வணக்கம் அது மாதிரி அதுதான் அது காலேஜில் நான் பண்ணது அதான் விட்டு நடிகனாயும் ஒழுங்காக அதாவது தவறு செய்யலாம் ஆமாம் பட் தவறு வந்து ரிப்பீட் தான் பண்ணக்கூடாது அந்த தவறுலேருந்து ஏதாவது ஒரு பாடம் கற்றுக்கிட்டு அதனால் நம்ம திருந்துடும் கண்டிப்பாக அது நான் நான் உடனே நான் நடிகனாயிட்டு அதுக்கு வேறு ப்ரொஃபஷன் வந்ததுனால எனக்கு எல்லாமே செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நான் எல்லாம் நிறைய நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் மனம் திரும்பிய பா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய கல்லூரி மாணவர்கள் கேட்டுக்கோங்க அவர் காலேஜ் டைமில் பண்ணதெல்லாம் வந்து அப்போ பண்ணார் இப்போ வந்து சாரி கேட்டுக்கிறாரு அவர் வந்து ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஓகே ஆமாம் கம்பெனியில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் செமினாருக்காக நான் கல்கத்தா போக வேண்டியது இருந்தது வந்து கல்கத்தா போனோடனே நான் வந்து மாதிரி சாயந்தரம் ஆனால் எப்பாவது ஒரு தடவை மீட் பண்ணுவோம் வந்து நான் சொன்னேன் வந்து கல்கத்தா போகிறேன் ஹே மாப்பிள்ள என்ன விட்டுட்டு போய் நீ கல்கத்தா போகலாம் என்னையும் கூப்பிட்டு போ சரி வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கிளம்பிட்டேன் கல்கத்தாக்கு 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 கல்கத்தா காலி போய் கும்பிட்டீங்களா அதுக்காக தான் நான் போனேன் கல்கத்தா காலிக்காக தான் நான் போனேன் அதை அவன்ட்டு சொல்லிட்டேன் வச்சா நான் இது வரைக்கும் கல்கத்தாவில் காலி கோயில் பார்த்ததே இல்லை நான் அவங்களோட வந்து காலி கோயில் மட்டும் வந்துட்டு வந்துடுறேன் எனக்கு பத்திரமா கூட்டு எனக்கு தமிழை தவிர எதுவுமே தெரியாது இவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் ஹிந்தி என்னவோ பேசுகிறான் அங்கே போனால் கல்கட்டில் என்ன மச்சா நீ கொஞ்சம் நேரம் இங்கே நான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஏதாவது என்ன ஹோட்டல் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் அது மீட்டிங் செமினார் நடக்குது என்னை வந்து வீட்டில் இதில் லாட்ஜில் இருக்கு சொன்னால் நான் லாட்ஜில் இருக்கலாம் உனக்கு கார் தான் இருக்குல்ல அந்த கார் எடுத்து நான் ஒரு ரவுண்ட் அடையா அப்படின்னா சரி சார் சா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்துரு நான் நாலு மணிக்கு என்னை வந்து பிக்அப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டான் இந்த நாலு மணி வரைக்கும் பதினோரு மணிலேருந்து இந்த கல்கட்டாக்குள்ள மொழி தெரியாமல் அந்த டிரைவர் கிட்டையும் பேச முடியாமல் நான் பட்டை அவதிருக்க வாழ்க்கையில் வந்து தயவுசே சொல்கிறேன் எல்லோரும் வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் படிங்க எனக்கு வந்து அந்த நாலு மணி வரைக்கும் என்னால் டாலரட்டை என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல இப்படி ஒரு ஊமையினாவது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அப்புறம் மெட்ராஸ் மீல் சாப்பிடுங்கிறதுக்காக நீங்கள் பட்ட பாடு செய்கையிலே காட்டி எப்படியே சாப்பிட்டு திருப்தியாக உட்காந்துருக்கும் பொழுது ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறார் பார்க்கலாமா ம் பார்க்கலாம் நம்ம இன்ஸ்டியூட் படிக்கும்போது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒரு ட்ராமா ஒரு நாடகம் ஒரு வாய்ப்பு வந்துச்சு தினகர மூலயமா எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க முத முதலாக வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் நம்ம வந்து ட்ராமாவில் நம்ம வாய்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒழிக்க போகுதுன்னு ஒரு சந்தோஷத்தோடு பஸ்ஸு ஆட ஆட்டோக்கிட்ட பிடிச்சி ரெண்டு மூணு ஆட்டோ ஏறி நேராக போய் எப்படியும் ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு முத மாதிரிலாம் வந்து வாய்ஸ் ஸ்டேஷன் முடிஞ்சு எல்லாம் வந்தால் பார்த்தா கடைசியில் பார்த்தா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ப்ரோக்ராம் அதில் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்துச்சு ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இவர் யார் ஞாபகத்துக்கு வருதா உங்களுக்கு சரணா என்னோடய இன்ஸ்டியூட் ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா அப்படிங்களா ம் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னே இது ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் போனது அது எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு தொண்ணூறு நைன்டி அவன் சொன்ன இன்சிடெண்ட் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது என்னென்னா மெட்ராஸ் வந்த புதுசு என்னுடைய குரலையாவது ரேடியோவில் கேட்டுருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ரேடியோவில் வாய்ப்பு வந்துருச்சு சரி போயிடுவோம் சொல்லிட்டு ஆட்டோக்கு வந்து அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் ஆட்டோக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபான்னு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து சைதாப்பேட்டையிலேருந்து பீச் ரோட் வரைக்கும் வர்றதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்ன்னு ஆப்போசிட்டில் ஆமாம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோ இறங்கி உள்ளே போய் சொன்னால் ஒரு ட்ராமா அதில் வந்து ஒரு குடும்ப நாடகம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் அவர் ஒரு கேரக்டர் 
எப்படி ஆட்ட காசுலாம் போய் மிச்ச காசுலாம் வரும்னு நினச்சா தான் ஆளுக்கு அது வந்து ஐம்பது ரூபாயோ நூறு ரூபாய் கொடுத்தாங்க வாங்கிட்டு ரெண்டு பேரும் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே திரும்பி வந்தோம் பீச்சில் வந்து உக்காண்டோம் என்ன பேச நீங்கள் சொட்டு நீர் ரெண்டு ஆயிட்டோம் தெரில ஏதோ ஒன்று பேசணும் இப்போ அது அது என்ன குடும்ப நாடகம் வேறு சொன்னீங்க இல்லை ஆக்சுவலி இது எனக்கு டோட்டலாக மறந்துட்டேன் அவனுக்கு தான் தெரிஞ்சிருந்தால் அவனுக்கு தான் தெரியணும் எனக்கு அது என்ன பேசுறேன்னு சின்ன டைலாக் ஏதாவது சம்திங் பேசுனேன் ஏதாவது ஞாபகம் நல்லா ஞாபகப்படுத்துங்களே உங்க நாவும் கண்டிப்பா முடியல 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 இல்ல நீங்க என்ன டைலாக் சொன்னீங்கன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லல அது ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஒருத்தர் வரார் ம் அதான் கூட்டி லெட்ஸ் வெல்கம் சரணா ஹாய் வா 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 சக்கியமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு சார் இவர் பார்த்தா ஐபிஎஸ் மாதிரி இருக்காரு நல்லா ஐபிஎஸ் கண்ண அவங்க சம்பந்தம் இல்ல சார் சம்பந்தம் இல்ல பட் அந்த என்ன டயலாக் பேசுனீங்க நேபத்துல இருக்கா உங்களுக்கு அது என்ன டயலாக் என்ன டயலாக் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியல இல்ல ஒரு எடுத்த உடனே கவசலியா சுப்ரபாதம் அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ஒரு 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 நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வர ஒரு இது ஆனா வந்து பேசுறதுபடியே எங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓவர் நாங்க எதிர்பார்த்தது தான் ஓவர் ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்கும் ஒரு 500 ரூபாய் கிடைக்கும் அப்பலாம் ரொம்ப கம்மி தானே அதனால சரி ஜாலியா எல்லாம் பார்ட்டி கட்டி வெச்சிட்டு போலாம் அப்படினு பார்த்தா ஆளுக்கு 50 ரூபாய் கொடுத்தாங்க ஆமா ஆளுக்கு 50 ரூபாய் எல்லாரும் ஆளுக்கு 50 ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு 50 ரூபாய்க்கு ரெண்டு பேர் போட்டி நீங்க பிச்சி எடுத்துங்க யார் அது யார் ரவீந்திரா திருமாவால வந்து அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் சரி இந்த பேமெண்ட் வாங்கிட்டு நேரா எங்க போறீங்க நேரா என்ன 50 ரூபாய் இல்ல என்ன என்ன சார் பண்ண முடியும் நேரா ஒண்ணு பண்ணல நான் போய் பீச்ல உட்கார்ந்தறல பீச்ல உட்கார்ந்துட்டு அவர் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு என்வி ஹோட்டல்ல சாப்பிட முடியாது 50 ரூபாயில என்ன சாப்பிடுது செட்டோஸ் தான் சாப்பிட முடியும் செட்டோஸ் அசோக பவன்ல ஆமா இவருடைய ஃபேவரட் ஹோட்டல் சின்ன மலையில சின்ன மலையில சின்ன மலையில அசோக பவன்ல போய்ட்டு செட்டோஸ் சாப்பிடுது சாப்பிட்டு செட் செட்டா போய் செட்டோஸ் சாப்பிட்டு வேற என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்க நீங்க அப்ப அந்த இன்ஸ்டிடியூட் காலத்துல இந்த ரேக்கிங் கொஞ்சம் இன்ஸ்டிடியூட்ல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அப்படியே ரேக் பண்ணும்போது பார்த்தா அடுத்த பேட்ச் வந்திருக்கு அப்ப வந்து இவர் அப்படியே வில்லன் மாதிரி அப்படியே ரஜினிகாந்த் ஸ்டைலில் அப்படியே வச்சுட்டு அப்படி பார்த்தேன் ஏ இடடா இவனை இடடா ரொம்ப இதுவாகிறான் இவன் எதாவது ஒன்று பண்ணடா அப்படின்ட்டு கோழி கோழி மேட்ரு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் கோழி மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எங்கள் ரமேஷன் கோழி பிடிக்கணும் பிடிக்கணும் ஆனால் கோழி இல்லை கோழி கிடையாது இருக்கிற மாதிரி நீ ஏன் நினச்சிக்கணும் ஓடிடுச்சு ஐயோ அப்படின்ட்டு மறுபடி பக் 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 பக்னு சொல்லிட்டு போய் கோழி பிடிக்கணும் போய் நீ போய் பிடிச்சிட்டு வா நீ போய் பிடிச்சிட்டு வா அவனை கூப்பிட போய் பிடிச்சிட்டு வாடான்னு சொல்கிறது பெரிய <laughs> படம் <laughs> 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 கிழக்கே வரும் பாட்டுன்னு ஒரு படத்தில் வைகாசி பிறந்தாச்சு இட்டு கொடுத்துட்டு ராதா பேஜ் சார் வந்து ரெண்டாவது படம் பட்டிருக்கார் அப்போ பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு ஐநூறு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க நடுவில் ஷூட்டிங் நடந்துருக்குது கேக்க கேக்குன்னு இந்த கோழி நம்ம நினச்சி என்ன சரி பக்கு 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 பக்குன்னு செய்ய வந்தால் கோழி வந்து குரோட் உள்ள ஓடிடுச்சு இவர் வந்து ஆய் 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 அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தா கட்டு கட்டு டைரக்டர் சொல்லிட்டார் அப்புறம் பார்த்தா எல்லாம் ஆடியன்ஸ் நின்றுறாங்க பார்த்தா பிரசாந்த் அவங்க பாப்பா தியாகராஜன் அவர் எல்லாமே இருக்காங்க ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு நல்ல அப்படி பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு பயமாயிடுச்சு ஏன்னா ஷூட்டிங் வந்து தடை பட்சா என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு டைரக்டர் ராதாபுரி சார் பார்த்தாரு அங்கேருந்தே பார்த்து ஒரு லுக் ஓட்டார் டக்குன்னு சொல்லிட்டு இவரை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க திட்டுவாக நான் நினச்சிருக்கும் போது இவரை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க